എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ശരത് സാറാണ് സോ അപ്പം നമ്മുടെ പ്ലസ് ടു മാത്തമാറ്റിക്സിന് ക്രിസ്മസ് എക്സാം സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ സീരീസിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സിലേക്കാണ് നമ്മൾ കയറാൻ പോകുന്നത് വളരെ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് സ്ഥിരം എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന മസ്റ്റായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൂടെ കടന്നു പോകുക എന്നാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം സ്ഥിരം എക്സാമിന് നിങ്ങൾ കാണുന്ന കണ്ടുവരുന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഒരു നാല് മാർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതെല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും സ്ഥിരം നിങ്ങൾ കാണുന്നതാണ് ഒരെണ്ണം ഈ ടൈപ്പ് ഒരു ഡിറ്റർമിൻ്റ് വന്നിട്ട് അതിനകത്ത് എക്സ് ഉണ്ടാവും അതിൽ അവരിൽ നിന്ന് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് അതൊരു ടു ബൈ ടു ആയിരിക്കും തരുന്നുണ്ടാവുക സോ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എക്സ് ഫോർ ത്രീ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ടു ബൈ ടു ഡിറ്റർമിൻ്റ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാം എങ്ങനെയാണ് ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിൻ്റ് ഇവാലുവേഷൻ നടത്തുക ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എ വൺ വൺ എ വൺ ടു എ ടു വൺ എ ടു ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എ വൺ വൺ ഇൻറ്റു എ ടു ടു മൈനസ് എ ടു വൺ ഇൻറ്റു എ വൺ ടു അതായത് ഇ ഡയഗണൽ ഗുണിക്കുക മൈനസ് ഇ ഡയഗണൽ ഗുണിക്കുക അതാണ് ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ലേ സോ അപ്പോൾ എന്ത് വരും ടു ഇൻറ്റു എക്സ് ടു എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൽ ഈക്വൽ ടു സീറോ അവിടുന്ന് ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ട്വൽവ് ഈ പറഞ്ഞ വരുമ്പോൾ പ്ലസ് ട്വൽവ് അവിടുന്ന് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു സിക്സ് സോ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് വരിക സിക്സ് ആണ് വരിക ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്തത് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാനാണ് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവണും ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവണും ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഈക്വൽ ടു നയണും ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം അതിന് നമുക്ക് നേരിട്ട് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് അറിയുകയും ചെയ്യാം പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് എങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം ആ മെട്രിക്സ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് ശരിയല്ലേ മെട്രിക്സ് മെത്തേഡ് തന്നെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പം അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് എഴുതുക കോ ഇഫിഷ്യൻ മെട്രിക്സ് ക്യാപിറ്റൽ എ അതായത് എക്സിൻ്റെയും വൈയുടെയും കോ ഇഫിഷ്യൻറ്റുകളെ മെട്രിക്സിൻ്റെ രൂപത്തിൽ എഴുതുക എക്സിൻ്റെ കോ ഇഫിഷ്യൻ്റ് നാല് വൈയുടെ കോ ഇഫിഷ്യൻ്റ് ഒന്ന് ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ കോ ഇഫിഷ്യൻ്റ് മൂന്ന് ഇവിടെ വൈയുടെ കോ ഇഫിഷ്യൻ്റ് രണ്ട് ഇനി അടുത്തത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മെട്രിക്സ് ബി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഏഴും ഒൻപതും യെസ് ക്ലിയർ ആണേ പിന്നെ നമുക്കറിയാം എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വേരിയബിൾ മെട്രിക്സ് എക്സ് കോമ വൈ വേരിയബിൾ ടു ബി ഫൈൻഡ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള വേരിയബിൾസ് എക്സും വൈ ആണ് ദെൻ ഇതൊക്കെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന റിലേഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻവേഴ്സ് ബി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് സോൾവ് ചെയ്യുക എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻവേഴ്സ് ബി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ എനിവേ അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഈ എ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് വേണം എ മെട്രിക്സ് എന്താണ് ഫോർ വൺ ത്രീ ടു ആണ് അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് വേണം എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്കറിയാം ഫോർ വൺ ത്രീ ടു ആണ് എ ഇൻവേഴ്സ് ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ എഴുതിക്കൂടെ എ ഇൻവേഴ്സ് ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ എഴുതിക്കൂടെ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുക നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ജനറലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് എ ബി സി ഡി ഒരു മെട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ടു ബൈ ടുവിൽ മാത്രം ഈ ഒരു ട്രിക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ എ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ ഈ കാണുന്ന മെയിൻ ഡയഗണൽ അഥവാ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയഗണൽ എ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഡയഗണലിലെ എലമെൻറ്റുകളെ നമ്മൾ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു പരസ്പരം വെച്ചു മാറുന്നു ഡി ഇങ്ങോട്ട് മുകളിലേക്ക് വരുന്നു എ നേരെ താഴേക്ക് വരുന്നു ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്തു ഇനി ബാക്കി കാണുന്ന ഈ ഓഫ് ഡയഗണൽ എലമെൻസ് ഉണ്ടല്ലോ സിയും ബിയും അവന്മാരുടെ സൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം അവന്മാരെ പരസ്പരം ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവന്മാരുടെ സൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആക്കണം നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ആക്കണം അപ്പം ഇവിടെ പ്ലസ് ബി ഞാൻ
ടു നേരെ മുകളിലേക്ക് വന്നു ഫോർ നേരെ താഴെ ഇറങ്ങി ഈ രണ്ട് എലമെൻറ്റുകളുടെ സൈൻ മാറ്റാം പ്ലസ് വണ്ണും മൈനസ് വണ് ആക്കുന്നു പ്ലസ് ത്രീ മൈനസ് ത്രീ ആക്കുന്നു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്ജോയിൻ്റ് ബൈ ഡിറ്റർമിൻ്റ് ആണ് അല്ലെ അഡ്ജോയിൻ്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഡിറ്റർമിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എയ്റ്റ് മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ത്രീ ക്ലിയർ ആണേ സോ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു മൈനസ് വൺ മൈനസ് ത്രീ ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റിൽ നിന്ന് ത്രീ പോയാൽ ഫൈവ് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഫൈവ് കൊണ്ട് ഓരോ എലമെൻറ്റിനെയും ഹരിക്കാൻ പോകണ്ട അപ്പം ഇങ്ങനെ ഫ്രാക്ഷൻ ഇട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് ഒഴിവാക്കാം നമുക്ക് നേരെ ഇത് ഫൈവ് കൊണ്ട് ഹരിക്കേണ്ട ഏറ്റവും അവസാനത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ മാത്രം ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഉത്തരത്തിൽ മാത്രം നമ്മൾ ഫൈവ് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ നേരെ അങ്ങോട്ട് യൂസ് ചെയ്യാണ് എ ഇൻവേഴ്സ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആയിക്കഴിഞ്ഞു ബിയും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് സോ അപ്പോൾ നമുക്കിനി എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻവേഴ്സ് ബി നേരിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഉപയോഗിക്കാം എ ഇൻവേഴ്സിൻ്റെ പ്ലേസിൽ രണ്ട് ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ടു മൈനസ് വൺ മൈനസ് ത്രീ ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ബിയുടെ പ്ലേസിലോട്ട് എന്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക സെവൻ നയൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ബിയുടെ പ്ലേസിലോട്ട് സെവൻ നയൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ആദ്യത്തെ മെട്രിക്സിനെ റോ വൈസ് തിരിക്കുന്നു സെക്കൻഡ് മെട്രിക്സിനെ തിരിക്കാൻ വേറെ കോളോ ഒന്നുമില്ല ഫസ്റ്റ് റോ കൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് കോളം ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ടു ഇൻറ്റു സെവൻ പതിനാല് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു നയൻ മൈനസ് ഒൻപത് മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു സെവൻ മൈനസ് ട്വൻറ്റി വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു നയൻ ഒമ്പത്തി നാല് മുപ്പത്തി ആറ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അഞ്ച് സോ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പതിനാലിൽ നിന്നും ഒൻപത് പോയാൽ ഒൻപതും അഞ്ചുമാണ് പതിനാല് മുപ്പത്തി ആറിൽ നിന്നും ഇരുപത്തി ഒന്ന് പോയാൽ പതിനഞ്ച് ശരിയല്ലേ ഇരുപത്തി ഒന്നിൻ്റെ കൂടെ പതിനഞ്ച് കൂട്ടുന്നതാണ് മുപ്പത്താറ് സോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്താണ് ഫൈവ് സോ ഇനി സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിക്കാം അഞ്ച് ബൈ അഞ്ച് പതിനഞ്ച് ബൈ അഞ്ച് അഞ്ച് ബൈ അഞ്ച് ഒന്ന് വരും പതിനഞ്ച് ബൈ അഞ്ച് മൂന്ന് വരും സോ ഈ വൺ ത്രീ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വേരിയബിൾ മെട്രിക്സ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വേരിയബിൾ മെട്രിക്സ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മക്കളെ വൺ ത്രീ ആണ് ശരിയല്ലേ വൺ ത്രീ ആണ് ഈ എക്സ് എന്താണെന്നറിയാം എക്സ് വൈ ആണെന്നറിയാം ശരിയല്ലേ സോ എക്സ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്കിപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി വൺ ത്രീ കിട്ടി എസ് ഇക്വാലിറ്റി ഓഫ് മെട്രിസസ് അനുസരിച്ച് രണ്ട് മെട്രിസുകൾ സെയിം ആണെങ്കിൽ അവരുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെൻറ്റുകൾ സെയിം ആവണം ദർ ഫോർ ക്ലിയർലി നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആണെന്ന് പറയാം അതേപോലെ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആണെന്നും പറയാം സോ ഫൈൻ ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ എന്നതാണ് സോൾവ് എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ദ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആൻഡ് വൈ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കിട്ടിയ ഉത്തരം ശരിയോ തെറ്റോ എന്ന് നിഷ്പ്രയാസം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൺഫേം ചെയ്യാൻ പറ്റും ശരിയല്ലേ ഇങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഉത്തരം ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് എങ്ങനെ നമ്മൾ കൺഫേം ചെയ്യും ആ ഈ എക്സിൻ്റെയും വൈയുടെയും വാല്യൂ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷനിൽ കൊടുത്തു നോക്കിയാൽ മതി കിട്ടിയത് ശരിയാണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് കൺഫേം ചെയ്യാം സോ എക്സിൻ്റെ പ്ലേസിൽ ഞാൻ വൺ കൊടുക്കുകയാണ് ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് വൈയുടെ പ്ലേസിൽ ത്രീ കൊടുക്കുകയാണ് സോ ആൻസർ എന്ത് വരും ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ സെവൻ 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 മാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ കിട്ടിയ ഉത്തരം ശരിയോ തെറ്റോ എന്ന് ലാസ്റ്റ് ഈസി ആയിട്ടൊന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കാനും നമുക്ക് പറ്റും ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക വളരെ പ്രാധാന്യാർഹിതമായ ചോദ്യമാണ് ഓക്കെ അല്ലേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നമുക്ക് സോ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മെട്രിക്സിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു ആറ് മാർഗ് ഈസി ആയിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാവുന്ന ചോദ്യമാണ് സ്ഥിരം റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് മസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഉറപ്പായിട്ടും വരുന്ന ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് ഇത് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഒരു മെട്രിക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ വൺ മൈനസ് വൺ ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആദ്യമേ എ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കണം രണ്ട് മാർഗാണ് അതിന് പിന്നെ ഈ എ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി എ സ്
ഫസ്റ്റ് മെട്രിക്സ് റോ വൈസ് തിരിക്കുക സെക്കൻഡ് മെട്രിക്സ് കോളം വൈസ് തിരിക്കുക ഫസ്റ്റ് റോ കൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് കോളം ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ പ്ലസ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് വൺ അടുത്തത് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു ടു അടുത്തത് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു അടുത്തത് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന സംഗതിയാണ് സോ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ മൈനസ് വൺ എയ്റ്റ് ത്രീ പ്ലസ് ടു ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവ് നാല് ഒന്ന് പോയാൽ മൂന്ന് ക്ലിയർ ആണേ സോ ഇതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമത്തെ രണ്ട് മാർഗ് സെറ്റ് ചെയ്തു ഇനി അടുത്ത രണ്ട് മാർഗിൻ്റെ പരിപാടി എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫൈവ് എ പ്ലസ് സെവൻ ഐ സീറോ ആണ് ഒന്ന് ഷോ ചെയ്യണം സോ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫൈവ് എ പ്ലസ് സെവൻ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയറിൻ്റെ പ്ലേസിൽ ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എയ്റ്റ് ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവ് ത്രീ മൈനസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയുടെ പ്ലേസിൽ എന്ത് കൊടുക്കുക എയുടെ പ്ലേസിൽ ത്രീ വൺ മൈനസ് വൺ ടു ത്രീ വൺ മൈനസ് വൺ ടു കൊടുക്കുക പ്ലസ് സെവൻ ഇൻറ്റു ഐയുടെ പ്ലേസിൽ വൺ സീറോ സീറോ വൺ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാം നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ആണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം ശരിയല്ലേ സോ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് വരിക എയ്റ്റ് ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവ് ത്രീ മൈനസ് ഫൈവ് ഉള്ളിലേക്ക് കൊടുക്കുക ഫൈവ് ഉള്ളിലേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മൂവഞ്ച് പതിനഞ്ച് ഓരഞ്ച് അഞ്ച് അഞ്ച് ഗുണം മൈനസ് ഒന്ന് മൈനസ് അഞ്ച് രണ്ട് ഗുണം അഞ്ച് പത്ത് പ്ലസ് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സെവൻ ഉള്ളിലേക്ക് കൊടുക്കുക അല്ലേ സെവൻ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ സെവൻ സീറോ സീറോ സെവൻ വരും ശരിയല്ലേ സെവൻ സീറോ സീറോ സെവൻ സോ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എട്ട് മൈനസ് പതിനഞ്ച് എട്ട് നിന്ന് പതിനഞ്ച് പോയാൽ മൈനസ് ഏഴ് അഞ്ച് മൈനസ് അഞ്ച് പൂജ്യം മൈനസ് അഞ്ച് മൈനസ് മൈനസ് അഞ്ച് മൈനസ് അഞ്ച് പ്ലസ് അഞ്ച് പൂജ്യം മൂന്ന് മൈനസ് പത്ത് മൂന്ന് നിന്ന് പത്ത് പോയാൽ മൈനസ് ഏഴ് പ്ലസ് ബാക്കി എന്തുണ്ട് സെവൻ സീറോ സീറോ സെവൻ സോ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കൂട്ടിക്ക് മൈനസ് ഏഴും ഏഴും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ പൂജ്യം പൂജ്യവും പൂജ്യവും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ പൂജ്യം പൂജ്യവും പൂജ്യവും കൂട്ടിയാൽ പൂജ്യം മൈനസ് ഏഴും ഏഴും കൂട്ടിയാൽ പൂജ്യം എല്ലാം നമുക്ക് സീറോ ആണ് വന്നത് സോ ദ ആൻസർ ഈസ് എന്താണ് സീറോ ഫൈനൽ ആൻസർ എന്താണെന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാൻ പറ്റി നമുക്ക് സീറോ ആണെന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാൻ പറ്റി ക്ലിയർ ആണേ സോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് പാർട്ടും കൺഫേം ചെയ്തു ഇനി അടുത്ത എന്താണ് തേർഡ് പാർട്ട് എ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഹെൻസ് എന്നുള്ള വാക്ക് അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചുമ്മാ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനല്ല പറയുന്നത് ഈ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫൈവ് എ പ്ലസ് സെവൻ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് എന്നത് വെച്ചുകൊണ്ട് എ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെ എ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ത്രൂ ഔട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു എ ഇൻവേഴ്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക മൾട്ടിപ്ലൈ മൾട്ടിപ്ലൈ ത്രൂ ഔട്ട് വിത്ത് എന്താണ് ത്രൂ ഔട്ട് വിത്ത് എ ഇൻവേഴ്സ് മൊത്തത്തിൽ ഒരു എ ഇൻവേഴ്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണ് എ ഇൻവേഴ്സ് ഇവിടെ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ എന്ത് വരും എ സ്ക്വയറിന് ഏതാണ്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതുവാണ് എ ഇൻറ്റു എന്ന് എഴുതുവാണ് അവിടെ ഞാനൊരു എ ഇൻവേഴ്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു മൈനസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് എ ഇൻറ്റു എ ഇൻവേഴ്സ് പ്ലസ് സെവൻ ഐ ഇൻറ്റു എ ഇൻവേഴ്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇൻറ്റു എ ഇൻവേഴ്സ് മൊത്തത്തിൽ ത്രൂ ഔട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എ ഇൻവേഴ്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഇവിടെ ഒരു കാര്യം എഴുതിയപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇല്ലേ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം എല്ലാവരും എല്ലാ എലമെൻറ്റിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ എ ഇൻവേഴ്സ് കൊടുത്തത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരുടെയും ലെഫ്റ്റിൽ എ ഇൻവേഴ്സ് കൊടുക്കാം എ ഇൻവേഴ്സ് ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ഫൈവ് എ ഇൻറ്റു എ ഇൻവേഴ്സ് അങ്ങനെ പോകണം അതായത് ഈ എ ഇൻവേഴ്സ് എല്ലാ എലമെൻറ്റിന് ശേഷമാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ശേഷം എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ എലമെൻറ്റുകളും തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാ ടേംസിനും മുൻപ് എഴുതുക കാരണം മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്തല്ല കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് അല്ല ശരിയല്ലേ മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇസ് നോട്ട് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് എ ബി ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബി എ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്
ഏതൊരു മെട്രിക്സ് ആയിക്കോട്ടെ അതിനെ ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് കൊണ്ട് കുണിച്ചാൽ ആ മെട്രിക്സ് തന്നെ കിട്ടും ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഐ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഐ എ എന്ന് പറയുന്നതും എ ഐ എന്ന് പറയുന്നതും എ തന്നെയാണ് ഏതൊരു മെട്രിക്സ് ആയാലും ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ മെട്രിക്സിനെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുക ശരിയല്ലേ ഏതൊരു മെട്രിക്സ് ആയാലും ഇഫ് യു ആർ മൾട്ടിപ്ലൈങ് ഇറ്റ് വിത്ത് ആൻ ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ദെൻ വി ഗെറ്റ് ബാക്ക് ദ മെട്രിക്സ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഓക്കെ ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് കൊണ്ട് ഏത് മെട്രിക്സിനെ കുണിച്ചാലും ആ മെട്രിക്സ് തന്നെ തിരിച്ചു കിട്ടും ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് കൊണ്ട് എ കുണിച്ചാൽ എ തന്നെ തിരിച്ചു കിട്ടും ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് കൊണ്ട് ബിനെ കുണിച്ചാൽ ബി തന്നെ തിരിച്ചു കിട്ടും ശരിയല്ലേ സോ ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കുക ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് കൊണ്ട് എനെ ഗുണിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് എ തന്നെ തിരിച്ചു കിട്ടും ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഐ തന്നെ ദൻ ഐഡ കാരണം ഇത് നമ്പർ ആണല്ലോ നമ്പറിനെ ഗുണിച്ചാൽ സ്കെയിലാവും ഓരോ എലമെൻറ്റിലേക്ക് നമ്പർ പോകും അതറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സിനെ എ ഇൻവേഴ്സ് കൊണ്ട് കുണിച്ചാൽ എ ഇൻവേഴ്സ് തന്നെ തിരിച്ചു കിട്ടും ആരെയാണോ ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് കൊണ്ട് കുണിക്കുന്നത് ഏത് മെട്രിക്സിനെയാണോ ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് കൊണ്ട് കുണിക്കുന്നത് ആ മെട്രിക്സ് തന്നെ തിരിച്ചു കിട്ടും സോ എ ഇൻവേഴ്സ് ഇസ് എ മെട്രിക്സ് അതിനെ ഐ ഐ കൊണ്ട് കുണിച്ചാൽ എ ഇൻവേഴ്സ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുക അല്ലേ ഈക്വൽ ടു സീറോ അവിടെ നിന്ന് എന്ത് കിട്ടും സെവൻ എ ഇൻവേഴ്സ് ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ബാക്കിയെല്ലാം അപ്പുറം കൊണ്ടുപോകാം സെവൻ എ ഇൻവേഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫൈവ് ഐ അപ്പുറം പോയാൽ പ്ലസ് ഫൈവ് ഐ പ്ലസ് എ അപ്പുറം പോയാൽ മൈനസ് എ ഓക്കെ ആണേ ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് സോ സെവൻ എ ഇൻവേഴ്സ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് വൺ സീറോ സീറോ വൺ മൈനസ് എ ക്യു വാരം എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എ ക്യു വാരം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വന്നിരിക്കുന്ന മെട്രിക്സ് ത്രീ വൺ മൈനസ് വൺ ടു ത്രീ വൺ മൈനസ് വൺ ടു സോ ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഫൈവ് സീറോ സീറോ ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ വൺ മൈനസ് വൺ ടു ഓക്കെ ഇത് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് വരിക എന്നുള്ളത് നോക്കൂ ബാക്കി എന്താണ് വരിക സെവൻ ഇൻറ്റു എ ഇൻവേഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എസ് അഞ്ചിൽ നിന്നും മൂന്ന് ഉറച്ചാൽ രണ്ട് ഇനി ഇവിടെ പൂജ്യം മൈനസ് ഒന്ന് പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് ഒന്ന് പോയാൽ മൈനസ് ഒന്ന് അടുത്തെ പൂജ്യം മൈനസ് മൈനസ് ഒന്ന് പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് വണ്ണ് കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് മൈനസ് ചേർന്ന് പ്ലസ് ആവും അഞ്ച് മൈനസ് രണ്ട് മൂന്ന് ഇതാണ് സെവൻ എ ഇൻവേഴ്സ് അവിടെ നിന്ന് എ ഇൻവേഴ്സ് എന്ത് കിട്ടും സെവൻ ഇപ്പുറം കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മതി രണ്ട് മൈനസ് ഒന്ന് ഒന്ന് മൂന്ന് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏഴ് ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക ഓരോ എലമെൻറ്റിനെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക അല്ലേ ഇപ്പൊ എ ഇൻവേഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ സെവൻ മൈനസ് വൺ ബൈ സെവൻ വൺ ബൈ സെവൻ ത്രീ ബൈ സെവൻ ഇതാണ് നമുക്ക് ഹെൻസ് ഫൈൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ തന്നെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക എ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇനി അല്ലാണ്ട് എ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്കറിയാം അത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പം കിട്ടിയ ആൻസർ ശരിയാണോ അല്ലേ എന്നും കൂടെ കൺഫേം ചെയ്ത് നിർത്താം അപ്പം നമുക്ക് ആറ് മാർക്ക് എങ്ങും പോയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റും സോ ശരിയാണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്കറിയാം നോർമലി എ ഇൻവേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക അഡ്ജോയിൻ്റ് ഓഫ് എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് എ ആണ് ഈ അഡ്ജോയിൻ്റ് എഴുതാനുള്ള എളുപ്പവഴി നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഈ രണ്ട് എലമെൻറ്റുകൾ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുക ടു മോളിൽ പോവും ത്രീ താഴെ ഇറങ്ങും ബാക്കി രണ്ട് പേര് സൈൻ മാറ്റുക മൈനസ് വൺ ആകും ഇത് ഇത് മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് വൺ പ്ലസ് വൺ ആവും ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിറ്റർമിൻ്റ് എന്താണ് സിക്സ് മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് വൺ സിക്സ് പ്ലസ് വൺ വരും സോ സിക്സ് പ്ലസ് വൺ ഈസ് സെവൻ അല്ലേ സിക്സ് പ്ലസ് വൺ ഈസ് സെവൻ ഓരോ എലമെൻറ്റിനെ ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ രണ്ട് ബൈ ഏഴ് മൈനസ് ഒന്ന് ബൈ ഏഴ് ഒന്ന് ബൈ ഏഴ് മൂന്ന് ബൈ ഏഴ് ഇതേ ആൻസർ തന്നെയാണോ കിട്ടിയ നോക്കൂ രണ്ട് ബൈ ഏഴ് വേണ്ട രണ്ട് ബൈ ഏഴ് മൈനസ് ഒന്ന് ബൈ ഏഴ് ഒന്ന് ബൈ ഏഴ് മൂന്ന് ബൈ ഏഴ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ കൺഫേം ചെയ്തു ഫൈനൽ ആൻസർ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്ത് പഠിക്കുക